ആ ഞാൻ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരുന്നല്ലോ അതെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാനിപ്പോ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് കൊറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പറ്റിയുണ്ട് എത്ര നല്ല നല്ല ഇവന്റുകളാണെങ്കിലും ഓ അവർ ചെന്നൈ എന്നൊക്കെ വരണ്ടേ ഐ വിൽ കം പക്ഷെ വിളിച്ച നമുക്കപ്പോ ഒരു ഒരു ഞാൻ പറയാം ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം ഇവിടെ ഇവിടെ അത് സ്ഥിരമായി പടങ്ങൾ ചെയ്യോ സ്ഥിരമായി നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വി ഗെറ്റ് അത്രയും ക്ലോസ് ആവും മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഫിലോസഫിക്ക് ഫോം ചെയ്യണതിന്റെ മുമ്പുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ കോളേജ് കുറച്ച് ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നല്ല സ്പേസ് നല്ല പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് മൈൻഡിൽ അപ്പോ ക്വീൻ എലിസബത്ത് തന്നെ തുടങ്ങാം നരേണ ഈ പോലീസ് വേഷത്തു നിന്ന് മാറി ഒന്നൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ട്രെയിലറിനോടൊപ്പം അല്ലേ ഒരു വലിയ ഇതില്ലേ ആ ഒരു ഇത് വേണ്ടത് തമിഴില് ആ തമിഴില് അതെ താങ്കൾക്ക് തിരിച്ചു വരവ് ആഫ്റ്റർ മകൾ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും അടിപൊളി ഫീലിംഗ് ഒരുമിച്ച് രണ്ടും പേരും വരാനുള്ള കറക്റ്റ് സിനിമ കൂടിയാണ് കറക്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് സിനിമയാണ് അച്ചുവിന്റെ അമ്മയിൽ നിങ്ങളുടെ കടുവറ കടുവറയില്ലേ അതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ക്വീൻ എലിസബത്തോ എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ സി നിമിത്തം അതെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ അച്ചുവിന്റെ അമ്മയും ഈ സിനിമകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി ഈ ഒരു ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ടു പല ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം ഇടയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കളാണെങ്കിൽ പല പല എന്താ പറയാ പോലീസ് വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ സ്പേസിൽ വീണ്ടും ഈ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയില്ലേ ഹേ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടിട്ട് കുറെ കാലമായി കണ്ടു എന്ന് തോന്നണേലേ കണ്ടിട്ടു എന്ന് തോന്നണേലേ എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഹൗ ഹോസ് ആറ്റ് യാ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ വെച്ചൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തു അതൊരു നല്ലൊരു റീയൂണിയൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യണേ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മീര തിരിച്ച് വരുന്ന അതൊന്നും അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കഷൻ ഇല്ല മകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപ്പം എന്താ നോക്കുമ്പോൾ മീര ഈസ് അന്നത്തെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഷീസ് ഷീസ് ഗോട്ട് ബിക്കം മോർ പ്രിറ്റി ആയിട്ട് രണ്ടാമത് ഷീസ് ഇന്ന മച്ച് മോർ ഹാപ്പിയർ സ്പേസ് വളരെ കൂളും കാമും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഐ ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണലി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻഡ് ദേ അഗെയിൻ ദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് റീസ് കിൻഡിൽഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് യു നോ ഇറ്റ് വാസ് ഈസിയർ ഫോർ എസ് ഒരു എന്താ പറയാ ക്ലാസ്മേറ്റ് റീയൂണിയൻ മാരി ആയിട്ട് അതെ അതുപോലെ കോളേജിൽ അവരെ ബെഞ്ചിൽ ഇന്നുണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അത് പക്ഷേ മീരയ്ക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കോവിഡ് സമയമായിരുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു റോൾ യെസ് പറയാനും പിന്നെ നരേനാണെന്ന് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നു അതോ അത് സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു സബ്ജക്ട് പറയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നരേനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അടിപൊളി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നരേനാണെങ്കിൽ അമ്മയും ഭയങ്കര സന്തോഷം എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൂടി അങ്ങനെയാണ് അടിപൊളി ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നരേനോട് സംസാരിച്ച് നരേനും കാണിച്ചു മറ്റേ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും സംസാ മീരജിനെ കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടാത്തോണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഓ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും അതോട് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ രഞ്ജിത്ത് പറയണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മീര തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന താങ്കൾ ലൈഫിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ആസ് ഹി സെറ്റ് യു ഹ് ബിക്കം മോർ ഒരു പീസ്ഫുൾ നേച്ചർ ഞാൻ മകളിന് വേണ്ടി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ദുബായിലോ ഹങ്കറിയിലോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി നമ്മൾ ആറ് ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് കണ്ട മീരിയ അല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഹാപ്പിനെസ് സ്പേസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ
വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വീരപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ അതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മിഷ്കിൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മുഖം മൂടി പക്ഷെ അതിനൊരു ഒന്നര വർഷത്തെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വേറെ പടം ചെയ്യരുത് കുങ്ഫു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അതിന് രണ്ട് വർഷമായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ പലതവണ അങ്ങനെ മിസ്സായി പിന്നെ വീണ്ടും വരാൻ നേരത്താണ് കൈതി ഹാപ്പൻ അങ്ങനെ പിന്നെ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് മോൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു ജാനുവരി കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തല്ല ജനുവരിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു മാർച്ചിൽ കോവിഡായി വീണ്ടും അവിടെ പെട്ടുപോയി അങ്ങനെ ഇത്തവണ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഗെറ്റ് ക്ലോസർ ടു മൈ പേരൻസ് അച്ഛൻ്റെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരെ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ആരും ഇല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ഒറ്റ കുട്ടിയാണ് ആഴ്ചയാഴ്ച ഞാൻ മാസത്തിലൊരു മൂന്നാല് തവണ വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ ആളും കൂടി വന്നപ്പോൾ അച്ഛനും മീൻ കുറച്ചുകൂടി ഇമോഷണൽ ആവാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകാറ് എന്റെ മകൻ പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ കിടന്ന് ഭയങ്കര നെഞ്ചത്തെറ്റും തരും ഞാൻ അച്ഛൻ അവൻ സ്പേസിലേക്കല്ല പോണെ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോണേ നെടുമ്പാശ്ശേരി നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ എത്തുമ്പോഴേക്കും അവൻ മദ്രാസ് എത്തി കാണും പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വരാം അപ്പം ഇപ്പം നാവും ഭയങ്കര എനിക്കൊരു ഭയങ്കര റിലീഫ് ആയി അച്ഛനും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി നല്ല കാര്യം ആണ് കാരണം ആ മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ നരേന്ദ്ര ഫിലിമോഗ്രഫി നോക്കിയാലേ ഒറ്റ ഏ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലോ വെച്ച് എല്ലാ കൊല്ലവും പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എവറി അതർ ഇയർ യു ഹാഡ് എ മൂവി അല്ല അത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വരാം പക്ഷേ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കാണ് കൂടുതൽ ബ്രേക്ക് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഐ ഐ ഡോ ഡു മെനി ഫിലിംസ് എന്തായാലും അതാണ് ഈ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഇപ്പോൾ വളരെ സീസൺ ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് ആൾക്കാരും ഓക്കെ ഈ ഒരു സിനിമ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഐം ഷുവർ ഒരുപാട് കഥകൾ ആഫ്റ്റർ മകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ ആദ്യത്തെ സെലക്ഷൻ യെസ് എന്നുള്ള ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്ന മുമ്പ് ഒരു യെസ് പറയാനായിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ആർ യു ഹാവ് ഇൻ മൈൻഡ് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നല്ല റോൾസ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരാ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്രിഹെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ വേണോ വേണ്ടേ വേണോ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഐ മെയ്ഡ് ഓഫ് മൈ മൈൻഡ് ദർ ഇസ് നോ കോംപ്രമൈസ് സബ്ജെക്ട് ടീം അത് വിട്ടൊരു ഇതില്ല നമ്പർ വൺ ഇസ് കണ്ടന്റ് സബ്ജെക്ട് പിന്നെ അത് ആരൊക്കെയാന്ന് അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ളവർ അത് നോക്കും പിന്നെ ഐ ഹാവ് എ ടീം ദ ഓൾ അവരെ അവരെല്ലാവരും സബ്ജെക്ട് കേൾക്കും എന്നിട്ട് അവരെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും എന്നിട്ടേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുക്കത്തുള്ളൂ ഇതാണ് മാറിയ മീര ഓർമ്മയുണ്ടോ താജിൽ വെച്ച് നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂ തിരുവനന്തപുരത്ത് രാത്രി പാതിരക്കാണ് ഇന്റർവ്യൂ പിന്നെ കൂടി ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞത് താജ് കോവളം ഏ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് യുവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ആൻഡ് എവറിങ് ഫിനാൻസും കാര്യങ്ങളും ആക്ടർ ആക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും ഇതിനെ ആരെ വിശ്വസിക്കണം ആരെ വിശ്വസിക്കണം ഇത് മുഴുവൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ ഹൗഡി കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പം അന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു ഇൻഡിവിഷ്വലിലും ഒക്കെ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഒരു മെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ഞാൻ ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ഡൂയിങ് എ ഫിലിം എനിക്ക് ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്നെക്കാട്ടിലും നല്ലൊരു മനുഷ്യനായ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ലുക്ക് അപ്പ് ടു ഹിം അല്ലെങ്കിൽ ഡസൻ ഇൻപ്രസ് മീ ഇതല്ലാണ്ട് ആവാം ഒരു പക്ക ഹ്യൂമർ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വയ്യാത്ത ഒരു ആളാണെങ്കിൽ പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹി ഹാസ് ടു ബി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ദൻ മീ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പടം മുതലാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പടം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിലൽക്കുത്ത് മാത്രല്ല കമേഴ്ഷ്യലി ഫോർ ദ പീപ്പിളൊന്നും നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്താണ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ സത്യൻ സാർ വിളിക്കുമ്പോഴൊന്നും നമ്മള് എന്താണ് കഥ അങ്ങനെ ചോദിക്കും ചോദിക്കൂല നമ്മള് പക്ഷെ ഇത് ആദ്യം മുതലേ എനിക്ക് തമിഴിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തമിഴിൽ ആദ്യം ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ചിത്രം പേസരി അടിയാളായിട്ടാണ് ഹെൻഷ്മൻ ആണ് രണ്ടാമ
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ അപ്പൊ ഐ ഡോണ്ട് ഐ ആം ഐ ആം റെഡി നോട്ട് ഈവൻ ലിസൺ ടു എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇഫ് സംബഡി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ടർ കോൾസ് മീ അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റത്തിലാണ് അപ്പോൾ മാറ്റം നോക്കുമ്പോൾ ഫോർ മീ നൗ ദ ടീം ആൻഡ് ദ ഡയറക്ടർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കം സെക്കൻഡറി ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഫോർ മീ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് 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 പേഴ്സണലി എന്ത് പറ്റിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ലൈനിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒത്തിരി പടങ്ങളിൽ ബ്ലോക്കായി ഡ്രോപ്പായി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ വന്നു ഇതൊന്നും ജനങ്ങൾക്കറിയില്ല കാരണം പലതും റിലീസ് ആവാതിരിക്കുക ഈ ഒന്നര വർഷമൊക്കെ ഒരു പടത്തിൽ പോയിട്ട് പടം റിലീസ് ആവാതിരിക്കുക ഒന്നര വർഷം പടത്തിന് പോയിട്ട് പടം റിലീസായി ആരും അറിയാതിരിക്കുക കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നിർത്തി ഇപ്പോ എന്തര ഭയങ്കര ഓസ്കർ ഒന്നും കാര്യമില്ല ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പിന്നാലെ പക്ഷെ സിനിമ ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് വേസ് അല്ലേ ഇല്ല കണ്ടന്റ് മാത്രം ചേച്ചിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അധികം കണ്ടന്റ് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ടീം നോക്കും പിന്നെ നേരെ മാറി തിരിച്ചു നോക്കുന്നതും ഇതാണ് ചിലപ്പം ചെറിയൊരു ത്രെഡ് ആയിരിക്കും അതിനെ മേക്കിങ്ങിലൂടെ കൊണ്ടിരുന്നത് സോ അതും ഉണ്ട് ബനൂർ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇത് വൈ ഫിലിം മേക്കിംഗ് നിങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം വെൻ ഈ വിളിക്കറ്റ് ഈ ഒരു ക്വീൻ എലിസത്തിൻ്റെ സമയത്തും ഈ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ആക്ടിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വെതർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റിങ് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് വിച്ച് വാസ് സീൻ ആസ് എ ചേഞ്ച് ഓവർ ദ യുവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ലൗഡ് ആയിട്ട് ഒരു ലൗഡർ ഒരു പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു നിലനിന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും അത്ര ലൗഡ് അല്ലാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സത്യനന്ദി കാടും എടുത്തു പറയണം എനിക്ക് ശ്യാമപ്രസാദും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരേ കാട്ടിലൊക്കെ വളരെ സട്ടിൽ ബിഹേവിയറാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചില സിനിമ സിനിമകൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ പറ്റത്തില്ല ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ പറയാറ് ചില മൂവീസൊക്കെ ഹിറ്റായിട്ടും ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ രീതി അന്ന് പക്ഷെ കാലം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്രാമയ്ക്ക് സ്പേസ് ഇല്ല ബിഹേവിയർ ആണ് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ബാക്ക് ആക്രഗാദ് മതി കൈയടിക്കാൻ അല്ലെ പണ്ട് നമുക്ക് പാട്ട് വേണം മുണ്ടിന്റെ തുമ്പ് വേണം ചെരുപ്പ് വേണം അതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോ നൈസ് അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് മോർ കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ നമ്മളും ഒരു ഇവോൾവിങ് നാരായണ തോന്നിയിട്ടോ നാരായണ എപ്പോഴും മീനപ്പം ദുബായിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ചില സമയത്ത് ചില റോളുകൾ കിട്ടാതെ പോയോ അവര് തമിഴിലെ അഭിനയിക്കുള്ളൂ ഇഷ്ടം പോലെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് പറ്റിയുണ്ട് എത്ര നല്ല നല്ല ഇവന്റുകളാണെങ്കിലും ഓ അവര് ചെന്നൈ എന്നൊക്കെ വരണ്ടേ ഐ വിൽ കം പക്ഷെ വിളിച്ച നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു ഞാൻ പറയാം ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസ് ആണ് അതിന് പറയാം ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ എന്റെ ഒരു ടൈമിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇതാണോന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പല തമിഴ് പടങ്ങളും ഭയങ്കരമായ ഡ്യൂറേഷൻ എടുത്തിരുന്ന പടങ്ങളാണ് ചെറിയ പടങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിത്രം കേസ്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം അറുപത് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിന് പോയതാ ഒൻപത് മാസം എടുത്തു ഭാവന അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നാലഞ്ച് പടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം എനിക്കൊരു ഗെറ്റപ്പിൽ വേറെ പടവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം എങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും തമിഴ് പടം അപ്പം എവിടെ ഇവിടെ ചോദിക്കും ഓ അയാൾ തമിഴ് പടം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചിലവർ വിചാരിക്കും കള്ളം പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറിന് കോൾ കോൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇറ്റ്സ് മൈ കോൾ വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് വിട്ടു വരാം പക്ഷേ ഓരോരോ ഡയറക്ടേഴ്സും ഓരോരോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് അല്ല അത് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് എഫക്റ്റിംഗ് മീ
ഇവരൊക്കെ അത് എന്ത് പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല പടം ഇവരുടെ പടം റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ വരുമ്പോൾ ഇവർ പറയാം അയാളുടെ പോണ്ടാട്ടോ അയ്യോ പക്ഷേ ഇനി ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ടോക്സ് പറയുന്നതാണ് പ്രശ്നം ഇവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതി പക്ഷേ ഇവർ സോ അത് ഇനി ഇവർ പടം ചെയ്യും അവർ പടം ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഇവർ പല ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഞാൻ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാനിപ്പോ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഇന്റർനാഷണലി നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോ ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും സിനിമ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തായാലും സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സിനിമ കാണാൻ പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു ലോകത്തായിരുന്നു ചേച്ചി അത് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു അതെനിക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു ഞാനെന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ എന്താ ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ബിക്കോസ് അന്ന് ടോട്ടലി അതിലോട്ടായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ലൈഫ് ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നി സമയമായി എന്നുള്ളത് എഗൻ ആ ഇൻഡ്യൂഷൻ വർക്ക് ചെയ്തു ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് റെഡിയാ യുനോ മൂവീസ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ വെച്ചാൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതുപോലെ ചോദിച്ചാൽ മീര ജാസ്മിൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ കിട്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു മീര ജാസ്മിൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ആലോചിച്ചു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷീസ് നോട്ട് ഹിയർ എന്നറിയാം ഓ ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ അറിയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ സത്യൻ സാറിന് വിളി അപ്പൊ സേതു സേതുവേട്ടൻ്റെ ഒരു നമ്പർ തന്നു സേതു മണ്ണാർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഇന്ത്യയിലത്തെ അല്ല ദുബായിലത്തെ അല്ല യു എസിലെ അല്ല ഇത് മാത്രമായിരുന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഹംഗേരിയത്തെ നമ്പറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി അവിടെ എന്താ ചെയ്യണം ആ നമ്പറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈശ്വര അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റൊരു രുചി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞടാ ഹംഗേരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തിന അയ്യോ എന്നാ വിട്ടേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ദുബായിൽ മറ്റേ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ വിസയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത് അപ്പോൾ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹംഗേരിയിലത്തെ നമ്പറൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഈ ഹങ് അപ്പോൾ അവന് ആ കുട്ടി എപ്പോഴും അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ചിലപ്പോൾ ഗുരുവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഓ നാട്ടിലാവുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും പോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ നമ്പറിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തായാലും പിടിച്ച എന്തായാലും നമ്പർ കിട്ടിയല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഹങ്കേരി ഇത് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നവ് ഐ മീൻ ദുബായ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ദുബായിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെരി നൈസ് ഇതുപോലെ രവി കെ ചന്ദ്രനും ഭ്രമത്തിന്റെ പ്രവീൺ വന്നപ്പോഴും ദുബായിൽ വെച്ച് കണ്ടു 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 അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വോട്ട് യു തിങ്ക് ഈ മലയാള സിനിമ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയും യു ആർ ഓൾസോ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് താങ്കളും അതെ വേ ഡു സി അവനോട് ഒരു സ്പേസും ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടുപോയത് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സും പുതിയ റൈറ്റേഴ്സും പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഐ വാസ് നോട്ട് ഇൻ കേരള അപ്പോൾ അത് ലോജിക്കൽ ഒരു മിസ്സിംഗ് ആണ് കാരണം ഐ ബീൻ ദേർ ആൻഡ് ഞാനും അവിടെ അധികം പടങ്ങളൊന്നും ഇതുണ്ടല്ലോ അധികം ചെയ്യാത്ത ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കൈതി ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയിൽ ഒന്നാണ് അഞ്ചാതെ അഞ്ചാതെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് പത്ത് പോലീസ് ഓഫീസ് അഞ്ചാറ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കൈതിക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു സോ ദ വെയ്റ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ് ആക്ച്വലി പക്ഷേ വന്നില്ലെങ്കിലോ റിസ്ക് ഓഫ് നോട്ട് പലവർക്കും ഉണ്ട് അതെ അപ്പം നമുക്ക് ഐ ലവ് ടു ഡു ലോഡ് ഓഫ് എനിക്ക് റൊമാൻറ്റിക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഹ്യൂമർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് വളരെ ഇമോഷണലി ചാലഞ്ചിങ് റോൾസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ഈ രണ്ട് ഭാഷയിലും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി തമിഴിൽ വരുന്നതൊക്കെ കോപ്പ് റോൾസ് ആണ് പോലീസ് അവർക്ക് ക്വീൻ എലിസബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം പോലത്തെ ഒരു സിനിമ എനിക്ക് തമിഴിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് സർ ഈ ഈ അച്ചുവിൻ്റെ അമ്മയും ക്
ബെറ്റർ ആവണമെന്നുമില്ല എന്നെ പോലെ ആയാലും മതി അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ടോട്ടലി റിലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടാവുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ അലക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഐ എം നോട്ട് അലക്സ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ ഐ ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു എൻ അലക്സ് ഇനി അലക്സിന് എന്റെ സ്പേസിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും പ്ലസ് വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മീരയുടെ അടുത്ത് പോകണു മീരയായിട്ട് സംസാരിക്കും ഈ ക്യാരക്ടർ അവിടെ നിന്ന് ഗംഭീരമായി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ആ ക്യാരക്ടർ മീരയ്ക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഒരു ഫീൽ ആദ്യം വേണം ഒരു ക്യാരക്ടറെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ട്രെയിലറിലുണ്ട് മറ്റേ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഈ ഇത് ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചാൽ പോവാവുന്ന അത്രയും പവർഫുൾ ആയ ഒരാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് തോന്നുന്നു മാത്രല്ല ഒരു ചോദ്യം എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയാം അതെ സിനിമ കണ്ടല്ലോ അതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് വെളിപ്പെടുത്താം അതുമാതിരി വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ക്വീൻ എലിസബത്ത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിലും അത്യാവശ്യം വരാത്തൊരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇതിലും താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ ജീവിതത്തില് അതെ വർക്ക് പ്ലേസ് വരുമ്പം അല്ലെ അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇടപെടത്തില്ല അത് എന്റെ ബിസിനസ് അല്ല ബട്ട് എന്റെ ഒരു ക്ലോസ് സർക്കിളുണ്ട് എന്റെ റിയൽ ലൈഫിനെ പറ്റിയാണ് എന്റെ ഒരു ക്ലോസ് സർക്കിളുണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിന്റെ അല്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം അല്ലെ സപ്പോർട്ട് എന്നെയും കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് എന്റെ ക്ലോസ് പീപ്പിളായിട്ട് പ്രൊഫഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഐ ഡോ ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് എനി വൺ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുറെ കാലം കാണാൻ അതുമാതിരി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്നും എന്താ പറയാ ജാതകത്തിൽ പിറന്നാളുകളില്ല നിങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റക്ക് എനിക്ക് സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് പഴയ എന്റെ മർത്തോമ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച എന്റെ കൂട്ടുകാരും അവരൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ നമുക്കൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെ അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ മറ്റത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോ കോൾഡ് ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫിലോസഫീസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളത് അത് സ്ഥിരമായി പടങ്ങൾ ചെയ്യുമോ സ്ഥിരമായി നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വി ഗെറ്റ് അത്രയും ക്ലോസ് ആവുന്നത് മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഫിലോസഫി ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യണതിന്റെ മുമ്പുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ കോളേജ് സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മള് ചില കൂട്ടുകാരെ എന്നെ വിളിക്കും എന്താ എന്തെ വിശേഷം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനവരൊരു തെറി പറഞ്ഞയക്കും ശരിക്കും നമുക്കൊരു നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് സജിതിനെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു അതിന് കുറച്ചുകൂടി വയസ്സ് കുറവാണ് ഞാൻ കല്ല കഴിച്ചത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ചെന്നൈയിലല്ല ഞാൻ അവിടെ മനസ്സിൽ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പുറത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി പ്രശ്നം തീർന്നു balance on the work ah. test ah, just, ah. Um, test 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 sorry sorry that's bad that's not my shoot that's yes. ah, not my shoot that's 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 not my shoot that's
മീനാ ജാസ്മിൻ നയൻതാര സിദ്ധാർത്ഥ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ കമ്മി ആ ആ അത് എനിക്ക് അറിയണല്ലോ എന്ന് അയ്യോ നല്ല വീടാ ചേച്ചി അത് യാ ബട്ട് അഗൈൻ ജെജി ലൈഫ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് ലൈഫ് ലുക്സ് ഗുഡ് ആൻഡ് ദെൻ വന്ന ഉടനെ മലയാളം തമിഴ് തെലുഗു അധികം താമസിയാതെ ഒരു ഹിന്ദി വരും ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് വരട്ടെ അത് ഓൾറെഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ആക്ടിംഗ് ചെയ്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ കിട്ടും പാ എന്റെ കോരത്തിന് ഒരു സമയമുണ്ട് ദാസ ഞാനൊരു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ തീർക്കാം ബെറ്റർ പാചകത്തിൽ ബെറ്റർ ആര് ആരാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഇയാളാണ് ഓക്കെ ഒരു വാക്കിൽ ഒരു വാക്കിൽ നരേനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയും പരസ്പരം ഫോർ യു ടു ഹെർ സ്ട്രക്കാണ് ഓക്കെ റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ കാണാനാണോ ഇഷ്ടം ഓൺ എ സൺഡേ ലോജിക്കലി മനസ്സ് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം ഓക്കെ അല്ല അങ്ങനെ അല്ല അത് സൈക്കോളജി ബിഹൈൻഡ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാട്ടിലും നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടിലും വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ ശാന്തമാവും അതാണ് അതിൻ്റെ അത് ലോകത്തെല്ലാവരും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ത്രില്ലേഴ്സും ഹോറർ ജോണേഴ്സും ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും ശരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ഫ്ലോപ്പ് ആവും ഞാനും റോഡ് ട്രിപ്പ് പോവുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ പോകണം ചില ഒരു ചില സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് എവിടെ പോകണം എവിടെ പോയിട്ട് ആരെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം പോയിട്ട് പോയാൽ പോലെ എന്ത് രസമാണത് ചേച്ചി പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ മൊ അതായത് ലൈഫിൽ തന്നെ വലിയ പ്ലാനിങ് ഒന്നും എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആയി ആവത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ഐഡിയ വേണം അല്ല ഒരുപാട് ഇരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചെട്ട് ശതമാനം ഒറ്റയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ കണ്ടിറങ്ങുന്ന ഒരു ഫീലായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ സിനിമകളില്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ